முதல்ல இந்த நாடக காரிய பத்தி புரிஞ்சுக்கோ அவ ஏதோ ஒரு திட்டத்தோட தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ள அடி எடுத்து வச்சிருக்கா அவ ஒழிஞ்சு போனாதாண்டா நந்தினி நம்மளோட சேர்ந்து வாழ வருவா அவ இனி எந்த வீட்டுல இருக்கணும் அவ வயிற்றுல இருந்தத அதான் கடவுளே பார்த்து இல்லை நாக்கிட்டாருல்ல இனிமே நீ யாரோ நான் யாரோன்னு போய் தொலை வேண்டியதானே பொறுமையா <laughs> <laughs> சுந்தர் பண்ணிருக்கிறது அயோக்கியத்தனத்தோட உச்சகட்டம் ஆண்டவனாலேயே மணிக்க முடியாது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் குழந்தைய கலைச்சிட்டா அவ வீட்டை விட்டு போயிடுவாளா இப்ப நான் சொல்றேன் அக்கிலா இந்த வீட்டை விட்டு போக மாட்டா நான் இருக்கிற வரைக்கும் அவ இந்த வீட்டை விட்டு போக மாட்டா போகவும் விட மாட்டேன் பாக்கலாமா யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாம அவ பாட்டுக்கு விலகி போறேன்னு சொன்னா அவளை அத்தனை பேருமா சேர்ந்து காயப்படுத்திட்டு இன்னைக்கு வீட்டை விட்டு துரத்தி விடுங்கிற இதெல்லாம் நியாயமாமா உங்களுக்கு எல்லாம் இறக்கமே இல்லையா அவ என்ன என் கூட சேர்ந்து வாழணும்னு சொன்னாளா இதே இடத்துல இன்னைக்கு இன்னொரு பொண்ணா இருந்தா உன் குழந்தைய நான் என் வயிற்றுல சுமந்துகிட்டு இருக்கேன் இதை என்னால சட்டப்படி ப்ரூஃப் பண்ண முடியும் மரியாதையா எனக்கு வாழ்க்கை கூடலன்னு சொத்தி அழுது வெயின்னு கேப்பா கேட்டாளா நான் பாட்டுக்கு என் வயிற்றுல இருக்க குழந்தைய சுமந்துகிட்டு நான் இந்த உலகத்துல எங்கேயாவது போய் ஒரு மூலையில வாழ்ந்துக்கிறேன்னு கெஞ்சினா அவளை இப்படி பண்ணிட்டு இன்னும் வெறி அடங்கலையாமா ஒரு பேசிக்கா அடிப்படையில ஒரு பொம்பளைக்கு பொம்பளை இருக்க வேண்டிய மினிமம் மனிதாபிமானம் கூட இல்லாமல் படிச்சு உனக்கு நீ எப்படிமா இப்படி ஆன இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்கோ இனி ஒரு தடவை அகிலாவை பத்தி இந்த வீட்டுல யாரும் பேசக்கூடாது பேசுனா நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் ஏன்டா இப்படி எல்லாம் பேசுற எல்லாம் ஊன் நல்லதுக்காக தானே நல்லது இல்ல நான் தெரியாம கேக்குறேன் எது நல்லது ஆரம்பத்துல இருந்து நல்லது பண்ற நல்லது பண்றேன் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் உனக்கு தெரியுமா நல்லது பண்றன்ற பேர்ல நந்தினியோட குழந்தைய தூக்கிட்டு எங்கயோ போன அவ்வளவுதான் அவ அத்தோட அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு ஊற விட்டு போயிட்டா இன்னைக்கு இவ வயிற்றுல வளர குழந்தைய அழிச்சிட்டு இவ்வளவு திருவிழா நிறுத்த பாக்குறியே இந்த பாவாத்த நீ நான் தாமா சுமக்கணும் போதுண்டா சாமி உன் நல்லது எதுவுமே வேண்டாம் அது நான் செஞ்ச முட்டாள் தனம்தான் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா அக்கெல்லாம் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம நந்தினி திரும்பி வர மாட்டாடா அத கொஞ்சம் நந்தினியும் <laughs> நந்தினியும் <laughs> இனிமேதா எல்லாரும் பார்க்க போறோம் விஸ்வா எனக்கு வேணும் விஸ்வா எனக்கு மட்டும்தான் வேணும் இனிமே விஸ்வா எனக்கு மட்டும்தான் விஸ்வா இப்படி பேசவா நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல என்ன கொஞ்சம் கூட பேச விடாம அவன் பாட்டுக்கு பேசிட்டு போறா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காவே அவனதான்
நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு பார்த்தா இப்படி கொலைவரியோட முழிச்சுட்டு இருக்கீங்க வாய்ந்தஸ் கொலைவரி ஆண்டி ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஆண்டி அப்புறம் பிபி ஏறிட போகுது விஸ்வா உங்களை லெப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கினாரே அதோட எஃபெக்ட் இன்னும் குறையாம இருக்கே ஏய் மரியாதையே எந்திரிச்சு போயிடு இல்லைனா விஸ்வாவை கூப்பிட்டு உண்ணா ஒன்னும் செய்ய முடியாது ஆண்டி வேணா கூப்பிட்டு பாருங்க நான் தோசைய திருப்பி போடுற மாதிரி அப்படியே திருப்பி போட்டு உங்களை இன்னும் அர்ச்சனை வாங்க வைப்பேன் பாக்குறீங்களா என்னடி என்ன ஓவரா பேசுற ஏதோ இன்னைக்கு விஸ்வா எங்கிட்ட போவோமா பேசினானா அது அப்படியே நிரந்தரம் ஆயிடாது என்ன இருந்தாலும் அவன் என் புள்ளடி அவனை எப்படி சமாதானப்படுத்தி என் பக்கம் திருப்பணும்னு எனக்கு தெரியும் விஸ்வா உங்களுக்கு புள்ளனா எனக்கு புருஷ அத மறந்துட்டீங்களா are doing great job you guys are real life hero பொண்டாட்டி பேச்சுக்கு உள்ள ஒண்ணு வச்சு வெளி ஒண்ணு வச்சு நாடகம் ஆடுற நீ தான் பேசணும் நானும் நாடகம் ஆடுறேன் நீங்க எல்லாரும் தான் நாடகம் ஆட வச்சீங்க செவனேன்னு நந்தினிய விஸ்வா கூட சேர்த்து வச்சுட்டு போயிடலாம்னு இருந்த என்ன அடிச்சு என் குழந்தைய கலைச்சு என் சுய மரியாதையை சீண்டி விட்டுட்டீங்க அதான் என் ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சிட்டேன் இனி நான் நிறுத்தவே மாட்டேன் பாக்கலாமா உன் ஆட்டத்தை நிறுத்தி உன் பொய் வேஷத்தை நிரூபிச்சு விஸ்வா கையாலேயே உன் கழுத்த பிடிச்சு வெளிய தள்ள வைக்கிறேனா இல்லையான்னு பாருத்து பிடிச்சு இந்த விஸ்வா விஸ்வா கிட்ட என்ன பேசணும் அவரை எப்படி பேசி கவுக்க வைக்கணும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆண்டி என்கிட்ட போட்டி போட்டா நீங்க தோத்துதான் போவீங்க இத பார் இந்த பூச்சாண்டிக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் என் பையனை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் நீ இழுக்கிற இழுப்புக்கெல்லாம் வரமாட்டான் அதையும் பார்க்கலாம் இனி விஸ்வா இந்த அகிலாவுக்கு தான் என்ன தவிர எங்கேயும் போக மாட்டாரு இவரை எப்படி வளைச்சு போட்டு வைக்கிறேன்னு கொடிய சீக்கிரமாவே உங்களுக்கு காட்டுற விஸ்வா மூலமாவே மறுபடியும் ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுத்து இதே வீட்டுல வாழ்ந்து காட்டல என் பேர் ஆக்கிலா இல்ல ஒரு விஷயம் மட்டும் இப்ப எனக்கு நல்ல தெளிவா புரியுது அதாவது இப்போதைக்கு நந்தினி சென்னையில இல்ல அப்படிங்கறது அது அதனால அவ ஒருவேளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கோ தெரிஞ்சவங்களுக்கோ வெளியூருக்கு எங்கேயாவது போயிருக்கலாம் இல்லையா அப்படி அவளுக்கு தெரிஞ்சவங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு போன் பண்ணி விவரத்தை சொன்னா நந்தினியை பத்தி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் உடனே நமக்கு போன் பண்ணி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் இல்ல மாமா நான் ஆல்ரெடி திருச்சி மதுரை கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி இந்த சைட்ல நான் சொல்லி வச்சிருக்கேன் நந்தினி என்ன சப்போஸ் பாத்தாங்க நான் கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு 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 ஒரு யோசனை தோணுதுங்க பேசாம நந்தினி காணவில்லைனு பேப்பர்ல ஒரு விளம்பரம் கொடுத்துடலாமா அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தா நம்ம வீட்டு பிரச்சனையை நாமளே வெளியில காமிச்சுட்ட மாதிரி ஆயிடும் ஒருவேளை நந்தினி அந்த பேப்பரை பார்த்தா அவளுக்கு நம்ம மேல கோவம் தான் அதிகமாகும் கரெக்ட் 
மாப்பிள்ள சொல்றதுதான் கரெக்ட் அவசரப்பட்டு அது மாதிரி எதுவும் செஞ்சிட கூடாது பெரு என்னதான் பண்றது இந்தங்க யாரு சம்பந்தி 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 என்ன சம்பந்தி படபட படன்னு வரீங்க என்ன ஆச்சு என்ன விஷயம் சொல்லுங்க ஏ அழறீங்க எனக்கு பயமா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு பாருங்க பயப்படாதீங்க அழாம விஷயம் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்பதானே எங்களுக்கும் புரியும் அந்த துப்பு கெட்டவ விஸ்வவ முன்னா நிலைய முடிஞ்சு வெச்சுக்குவாளோன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என்ன சொல்றீங்க சம்பந்தமா கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க அந்த அநியாயத்தை நான் விளக்கமா வேற சொல்லணுமா தெரிய <laughs> <laughs> நினைச்சேன் <laughs> உரிமையே <laughs> நந்தினிக்காக வயத்துல இருந்த குழந்தைய அழிச்சிங்களோ அந்த நந்தினி இனிமே விஸ்வா கூட வாழ மாட்டானா வாழவும் விட மாட்டேன் இதெல்லாம் நான் விஸ்வா கிட்ட சொன்னதுக்கு அவன் சுந்தர் மேல கோபமா பேசுறான் அகிலாவோட கர்ப்பத்தை ஆளுங்களை விட்டு கலைச்சதே சுந்தர் தானே அகிலா சொன்ன பொய்ய நம்பி அவனும் முட்டாள்தனமா பேசுறான் அதுக்கப்புறம் அவன் என்கிட்ட வந்து என்ன சொன்ன தெரியுமா விஸ்வா மூலமாவே மறுபடியும் ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுத்து இதே வீட்டுல வாழ்ந்து காட்டல என் பேர் அகிலா என்ன பண்றது தெரியலாம் இப்ப இப்படி வந்து நிக்குது அந்த அகிலா சொன்ன மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுட்டானா அப்புறம் நம்ம நந்தினியோட வாழ்க்கை என்னங்க ஆகுறது நீ ஏமா பயப்படுற அந்த அகில என்ன பெரிய இவளா எல்லாரும் போய் அவளை அடிச்சு துரத்திடுவோம் வேண்டாம் நீ ஏற்கனவே சுந்தரனை போய் பேசுனதுனால அகிலோட கர்ப்பம் கலைஞ்சதுக்கு சுந்தரனை காரணம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா இதுல நம்ம வேற போனா இல்லாததையும் பொல்லாததையும் சொல்லி விஸ்வானன் நம்ப வச்சிருவா அதுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாது அவ பழி போட்டுட்டா அது உண்மையின் ஆயிடுமா அவளுக்கு என்ன எதிரிங்களே இல்லையா பெங்களூர்ல ஒருத்த இருக்கானே மூர்த்தின்னு அவ ஆளுங்களை விட்டு கர்ப்பத்தை கழிச்சிருக்கலாம்ல அத நம்ம விஸ்வாவுக்கு புரிய வைப்போம் விஸ்வாக்கு புரிஞ்சாலும் அந்த மாயா ஜலக்காரி ஏதாவது பேசி அவன் மனச மாத்திருவா மலதி எத்தனை நாளைக்கு அப்படி மாத்திட்டு இருக்க முடியும் 
என் புருஷன் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டா விஸ்வா அப்புறம் எப்படி அகில பேச்சு நம்புவாரு நான் சொன்னதுக்கு தான் விஸ்வா நம்பலே மாளதி நீ தான் செஞ்சு இருப்பன என் சட்டையை பிடிச்சி சண்டைக்கு தானே வந்தா எல்லா அவ ஏத்தி விட்டு வேலைங்க அவளை முதல்ல அடக்குனா விஸ்வா தன்னால அடங்கிடுவாரு இல்ல மாளதி எப்ப விஸ்வா மாப்ளைய நமக்கு எதிரா அகில திருப்பி விட்டான்னு தெரிஞ்சதோ அப்பவே அவன் மனசுல வேற திட்டம் இருக்குன்னு நாம புரிஞ்சுட்டு இருந்திருக்கணும் அப்ப நமக்கு அது புரியல ஆனா இப்ப சம்பந்தியம்மா வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த விஷயம் எல்லாம் நமக்கு தெளிவா தெரிஞ்சது விஸ்வா கூட நிரந்தரமா வாழணும்னு நினைச்சுதான் அவ இதெல்லாம் பண்றா சம்பந்தி கிட்ட சவால் விட்டு பேசுறா அதுக்காக நாமளும் கோவப்பட்டு அவ கூட சண்டைக்கு போனா அவளுக்கு தான் அது சாதகம் ஆயிடும் அதனால அந்த நினைப்பை விட்டுட்டு விஸ்வா மாப்பிள மனச எப்படி மாத்தணுங்கிறது தான் இப்ப நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் மாமா சொல்றது கரெக்டு தான் அகிலாவோட சண்டை போறத விட்டுட்டு அவ கற்பத்தை கழிச்சது யாருன்னு அத முதல்ல கண்டுபிடிச்சு விஸ்வாவோட கோபத்தை மாத்திட்டா எல்லா பிரச்சனையுமே தீந்துருமே அப்படி செஞ்சா மட்டும் அவ விஸ்வாவை விட்டு போயிடுவாளா கூடவே தான் இருப்பா இதுக்கெல்லாம் ஒரே வழி நந்தினி எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அவளை கூட்டிட்டு வந்து விஸ்வா முன்னாடி நிக்க வச்சு விஸ்வா மனசுல நந்தினி மட்டும்தான் இருக்கான்னு நாம நிரூபிச்சு காட்டணும் என்ன <laughs> இதுல எப்படி விஸ்வா போய் கண்டுபிடிப்பாரு இரு அத பத்தி பேச தான் நான் விஸ்வா மாப்பிளைய சந்திக்கலாம் இருக்கேன் உங்களை எல்லாம் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் நான் அவர்கிட்ட பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் அகிலா மேல இருக்கிற கோபத்துல யாரும் அவசரப்பட்டு எதுவும் செஞ்சிட வேண்டாம் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க பிளீஸ் எங்க நானும் நீங்க பேசினதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் உங்க மனசுல வேற ஏதோ ஒரு கவலை இருக்குங்க அது என்னன்னு வெளிப்படையா சொல்லுங்க ஆமா அம்சா உண்மையிலேயே எனக்கு கவலை நிறைய இருக்கு ஏற்கனவே பல பிரச்சனைகளை நாம ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நந்தினியும் இந்த வீட்டை விட்டு போயிட்டா அதுவும் நம்ம மேல கோபத்துல போயிட்டா அவ எதுக்காக இந்த வீட்டை விட்டு போனா விஸ்வாவும் அகிலாவும் ஒன்னு சேர்ந்து வாழணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஆனா இப்போ அகிலாவோட கர்ப்பம் கலைஞ்சிருக்கு இந்த விஷயம் நந்தினிக்கு தெரிஞ்சா அவ என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவா நம்ம மேல இருக்கிற வெறுப்பும் கோபமும் இன்னும் அவளுக்கு அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டுக்கே அவ வராம போயிட்டான்னா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நாம இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னே எனக்கு ஒண்ணும் புரியல பிரச்சனை மேல பிரச்சனையா வந்துகிட்டு இருக்குதே இதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்க போறேன்னு புரியாமதான் தவியா தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் 